Okay guys, ang topic na na-assign sa akin, i-report niya yun, or i-discuss sa inyo ngayon, is about computer peripherals. So, ano nga ba ang computer peripherals? Computer peripherals, a device that is connected to a computer, but it is not part of the core computer architecture. Ang ibig sabihin yan, ang computer peripherals daw ay part din daw ng computer, pero hindi siya connected or kabilang sa internal part ng computer or sa core part ng computer system. Sa madaling selta, ito yung mga device na kinoconnect natin sa computer natin na gamit yung mga iba't ibang klase ng connection like HDMI, USB, um, Bluetooth, or kung in may infrared pa kayo, infrared, AVS, something like that. Then, ito yung mga samples ng computer peripherals. Ito na nakikita nyo sa screen. Yan, nandyan yung um, disk, disket drive pa yata ito. Monitor. This one, I don't know. Maybe ito, isa ito sa mga media player device. Uh, flash drive, keyboard, CD-ROM, um, external hard drive. I think yung disket ito eh. Disket. And the mouse. And this is the computer system, the central processing unit or the CPU. At meron tayong tatlong klase ng computer peripherals. Um, at ito yung input, output, at yung storage. Ano-ano nga ba yung pinagkaiba ng mga yan? Well, unahin natin yung input. Ang input device is used to interact with or send data to the computer example mouse keyboard or etc okay importance the work of input devices is not to provide instructions to the main device or computer ang ibig sabihin niya ang input daw ayun daw yung mga gamit or devices na ginagamit natin para mag-send ng data or files papunta sa computer system natin at yan, nagbigay na rin ng sample kung ano yung mga device na yun, like keyboard, mouse. Kasi, tandaan nyo, yung mouse, hindi nyo naman magagalaw yan. Yung mouse cursor, hindi nyo magagalaw yan. Hanggat din nyo kinukunikan ng mouse. At yung keyboard, hindi kayo maapag-type. Hindi kayo maapag-type na maapag-type ng letter. Kapag wala kayong keyboard. Ayun ang pinaka-purpose ng input devices natin. Sila yung mga nag input ng mga data or sila yung mga devices na uh, magagamit natin upang magawa natin ibang function ng computer natin. So, nalaman na natin yung input. So, ano naman ang output? Okay. Ang output ay any peripheral that receives data from the computer, usually for display, projection, or physical reproduction. Important to view and get results of input from a computer. Okay, ito maliwanag naman na sinabi dito na ang output device ay ginagamit natin, ay mga gamit natin or mga device natin na sila yung nagdi-display or nagpapakita ng mga data na pinasok ng input device sa computer. Kung baka sila yung mga finished product. Ayan, ang example na dyan, eh, pinakamalaking example na dyan ay eh, yung monitor. Monitor natin. Ayan. Pag walang monitor, ibig sabihin walang output ang screen. Ano, wala tayong makikita. Wala tayong out, walang output yung visible ano natin, yung visual natin. Walang visual output. Kaya ayun ang pinakamalaking, pinaka main example ng output. At isa pa dyan yung printer. Yung printer ang isa sa pinaka main output natin. Kasi pwede mong i-print sa kanya yung mga file na nasa computer mo. Especially mga word file, mga text file. Yan. And lastly, the storage. Okay, storage speaks to itself, um, which stores data processed by the computer to store data. Yeah. Storage. Uh, alam niyo naman yung storage sa anya na save or na store lahat ng data or files na gusto niyo ng save sa computer system natin. Ay na pinaka main objective or main purpose ng storage sa computer natin. Ito ang chart ng computer peripherals. Yan, input, pasok sa computer system. 
output, siya yung palabas sa computer system. Storage, saan yung save or store ng mga files, data sa computer system. Then, ito yung mga sample na ginagamit natin or mga device na ginagamit natin sa ating computer. Um, ito yung printer, scanner, copier, Xerox machine, all-in-one printer, digital camera, USB flash drive, external flash drive, projector, LCD, earphone, headset, and microphone speaker. Okay, printer. Printer, ito ay isang output devices kaya uh, gaya nga lang sinabi ko siya yung nagpiprate ng mga data or word, word, word file text file sa ating uh, na nagmumula sa ating computer and scanner um, ang trabaho nito ay in-scan niya yung uh, file or picture na gusto niya scan then papunta sa computer system natin ito ay input device ang printer ay output device okay copier and Xerox machine Um, copy and Xerox machine is an output device Parang printer lang yan Pero Ang Xerox machine kasi yan Actually, ang Xerox machine Hindi siya peripheral sa computer eh. uh, Basin siya sarili niya May ano siya eh. uh, Isang machine lang talaga siya eh. Hindi siya peripheral sa computer Kasi hindi mo naman siya kailangan I-connect sa computer eh. uh, pinaka, Ang pinaka Purpose niya Ay paramihin yung copy Ng in-scan mo uh, paper or file sa kanya. All-in-one printer. All-in-one printer, uh, ito ay both input and output devices. Kasi in the word all-in-one, it means meron siyang scanner and in printer. Scanner and printer in one. Okay, kaya input and output device yan. Digital camera. Ito medyo ano ako dito. Uh, kasi ang digital camera is a Uh, complete unit na yan eh. Kung baga, hindi siya, usual, hindi siya talaga computer peripherals kasi pwede mo siya paganahin ng siya lang. Kung baga, hindi mo kailangan ng computer para gumana siya. Meron siya sariling output, meron siya sariling input, at meron siya sariling storage. Yung input, uh, input ayun yung nagka-capture ng image. Then yung output, uh, alam nyo naman na lahat Almost all na almost lahat ng digital camera ay may LCD na. Kaya meron din siyang output. May kita mo na dun yung image na na-capture mo. Then ma-save 'yon sa storage. Kaya ma-consider ko na siya as a um, complete unit, complete unit kasi may sarili din siyang firmware, may sarili din siyang system. Pwede mo siyang i-connect sa computer pero hindi siya usually as peripheral. Okay? Pwede ko pa yung palitan ng digital, ay ng, ano, ng webcam, web camera. Yun, hindi yung kasi kagana kapag ka, hindi mo siya kinukonect sa computer. Kaya ang webcam ay part na computer peripherals as input device. Okay? USB and flash drive. A USB flash drive and external flash drive. Ako so same lang itong dalawa eh. Ang tawag sa nila ay external drive. External kasi kinukonect sila Uh, by USB or any type of uh, connection may maraming isang klase ng USB type C may mga ganun pero same lang sila ang pinagkaiba lang din ng dalawa ay yung external hard drive external hard drive kasi tawag di blast drive din external hard drive ay alam ko ay may mas malaking Um, capacity compare sa flash drive kasi yung flash drive balit lang yan eh itong hard drive kasi merong capacity na merong kang makikita niya na ang capacity ay 17 terabyte which is 170,000 gigabytes ng storage na hindi mo naman kailangan kasi sa mo naman gagamitin yung 170,000 gigabytes ng storage kung puro picture at tiktok lang naman ang isisave mo diba? hindi mo pupuno ang 1 terabyte hindi mapupuno ang 1 terabyte sa picture lang o kahit music lang kasi sobrang laki na nun compare mo pa sa 17 terabyte na 170,000 gigabytes kaya ayun na pinakaiba nilang dalawa ang USB flash drive at external hard drive okay projector LCD same lang to same lang to monitor din to monitor, monitor din tawag dito ang projector sinasaksak to sa computer 
Um, ganun din ang trabaho niya, maglabas ng image from the computer. Same as the LCD, LED, or kahit in, ano pang ED yan. Earphone headset. Yan, sila ay output device. Kasi dyan mo lang, dyan naman naman yung sounds. Then, the last is microphone and speaker. Ito, para naman kayo mo ito eh. Microphone ay input. Kasi dyan ka magsasalita ay papasok sa computer system. At speaker ay output. Kung magsasalita ka sa microphone, dyan na naman si speaker. Kaya sa kanya, sa speaker yung output. Okay. At ito na nga yung mga types and category. Yan, nakakategorize sa sila. Inputs, um, scanner, microphone, output, printer, copier, projector, LCD, earphone, headset, and speaker. Storage, digital camera, which is um, pinaliwala ko sa inyo kung ano yan, kung anong saan ko may consider yan. Uh, may consider ko na yan as um, whole unit. Kaya hindi ko siya may consider na uh, peripherals or storage device ng computer. Um, kasi pwede mo siyang gawin yung storage pero hindi um, di ka naman magsisave ng picture sa digital camera mo eh. Kasi pag ginawa mong storage yan, hindi mo magamit yan kasi mapupuno yan. Ang tendency nun, ililipat mo rin lahat ng file niyan sa computer. Hindi, hindi, siya, hindi ka pwede mag-store dyan. Kasi pag ang digital camera na puno ang memory niyan, hindi mo yan magagamit. Kaya hindi ko siya consider as digital camera. Okay? And yun nga, yung USB flash drive and external hard drive. Okay? Actually, meron pa ibang type ng storage eh. Um, tawag naman sa nila ay internal hard drive sila yung mga ay, tawag na internal hard drive SSD or solid state drive at yung isa pa ay yung RAM RAM ano po yung random access memory and then ito na yung mga klase ng mga devices na makikita sa computer natin yung mga external devices yung mga peripherals ito yung mga pictures and kung ano yung gamit nila Scanner, yan ay device that captures images from photographic prints, posters, magazines, pages, and similar sources. Okay, alam naman siguro kung ano yung scanner, syempre. Microphone, colloquially, colloquially named mic or mic, a device or a transducer that converts sounds into a electrical signal. Siguro naman alam natin lahat kung ano yung mic. Yeah. Outputs. Yeah, printer, a device that accepts text and graphics output from a computer and transfer the information to paper, usually to standard size sheets of paper. Yeah, yeah, Xerox machine to eh. Um, pinaliwala ko rin naman yung side ko, yung point ko kung bakit uh, hindi ko rin masabi na peripheral siya ng computer. Pero, dahil nakalagay dito, ito na, any electrically operated machine using a photographic method as the electrostatic process for making instant copies of written, drawn, or printed materials. Siya yung nagka-copy or nagpaparami, nagbumultiply ng copy ng isang file. Projector, an optical device that projects an image or moving, or moving images onto a surface commonly a projection screen. Yan. Uh, Manon rin siya, nalabas rin siya ng image from the computer. LCD, liquid, liquid crystal display, okay, a method of displaying readings continuously as on digital watches, portable computers, and calculators using a liquid crystal film sealed, with, sealed between glass plates that changes into optical properties when a voltage is applied. Okay, yun lang, sinabi niya lang kung paano yung, uh, ano yung, saan kung gawa yung LCD. Yeah, pero isa lang din ang pinaka- pinaka-ano niyan, pinaka-function niyan, maglabas ng image. Yan na. Earphone, a device that converts electrical energy into sound waves and is worn over or inserted into the ear. Yan. Alam niyo man yan, headset, kung anong gamit ang headset. Uh, uh, anong gamit ang earphone? Okay, ito, para headset. Headset, same as earphone lang din to. A device consisting of one or two earphones with a headband for holding and for holding them and over the ears and with a microphone attached used for telephone calls or other spoken communication over distance used for telephone calls actually yung headset pwede yung earphone pwede mo rin gawin yun ng telephone calls eh kasi meron din mga earphone na meron uh, 
call function. Kaya same lang din sila. Pero magkaiba lang sila kasi alam ang headsets kasi mas um, high quality. Kumbaga yung capacity ng audio na mailalabas siya ay mas high kapa, may mas high capacity uh, may high, mas high definition or mas mas high capacity compare sa earphone. Depende pa rin sa klase pero ang headset mas mataas ang capacity nito para sa earphone. Then next, speaker. Transducer that converts electromagnetic waves into sound waves. Transducer is a device that converts converts energy from one form to another. Okay, speaker. Alam naman natin lahat kung anong gamit ng speaker. Saan niya lumalabas ang audio na nagmumula sa computer. Then storage. Tara. USB flash drive, a data storage device that includes flash memory with an integrated USB interface. It is typically remo removable, rewritable, and much smaller than an optical disk. USB stands for Universal Serial Bus. Yan, sinabi niya na yung meaning ng USB. External hard drive, a storage device located outside of the computer that is connected through a USB cable or wireless connection. This device have a high storage capacity. Yan, sinabi ko nila, mas malaki yung capacity niya compared to flash drives and are mostly used for backing up numerous computer files. And last, the digital camera. A camera that records images as digital data instead of a film. Yan, pinalimanag ko sa inyo. Di ba meron na sariling LCD? Pagkita nyo sa picture. Kaya hindi ko siya makukonsider as peripheral. Kasi uh, complete unit na siya. Andiyan sa kanya lahat. Nasa kanya na ang lahat, sabi nga ni Daniel Padilla. Okay? Kaya papalitan ko to as um, papalitan ko na lang to ng uh, web camera. Kasi mas bagay ang web camera para sa peripherals. Okay? Summary. Ayan, at yung pinag-usapan natin kanina, yung mga devices at yung kategory nila. Ayan, pakitignan na lang po. Input, scanner, microphone, output, printer, copier, projector, LCD, earphone, headset, speaker. Storage, digital camera, USB flash drive, and external hard drive. Okay? Ito po ulit ang meaning ng computer peripherals para po sa maalala nyo. Ang computer peripherals ay device that is connected to a computer but it is not a part of the core computer architecture which is means ang mga computer peripherals ay kinoconnect sa pamagitan ng mga different type of connection like Bluetooth, USB, infrared kung meron man, kung meron pa man ngayon yung infrared, ABS, or kahit ano pang connection na pwedeng pang-connect sa computer. And that's all guys. Thank you very much for sa bakikinig. Salamat.